সে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশার আপনাকে আজকে এই চিটোরালে স্বাগত জানাচ্ছি গত চিত্র আমরা দেখেছিলাম যে অটোমেটিক র্যাপিং এবং অর্ডারিং নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আজকে আমরা দেখবো যে জাভা স্ক্রিপ্ট উইচেট নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় বুটস র্যাপে তো জাভা স্ক্রিপ্ট উইচেট অনেকগুলো রয়েছে আমরা ফার্স্ট যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল ক্যারোসেল স্লাইডার কীভাবে তৈরি করতে হয় মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য একটা স্লাইডার ক্রিয়েট করতে আছেন একটা স্লাইডারে অনেকগুলো স্লাইড থাকবে একটার পর একটা স্লাইড আসবে এরকম কিছু একটা আমরা তৈরি করতে আছি তো প্রথমে আমি দিস পেজ দিতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে কোটাস ফাউন্ডেশন ড্রাইভ দেন হচ্ছে বুটস্রপ ফোল্ডার এখানে নতুন একটি ফাইল দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যারোসেল ডট এইচ টি এই ফাইলটি আজকে আমরা ওপেন করবো এবং এটা নিয়ে কাজ করব জাস্ট রাইট বাটনে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে ওপেন উইথ অ্যাটম এডিটর তো এখানে আপনার এস টিএম এল ফাইলটি দেখতে পাচ্ছেন এবং এটাকে অলরেডি আমি লঞ্চ করেছি প্যাকেজেস থেকে দেন হচ্ছে অ্যাটম লাইফ সার্ভার লঞ্চ যার মাধ্যমে এখানে আপনার আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিম্পলি আপনি একটি এইট ওয়ান ট্যাগের আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমি রেখেছি ক্যারোসেল স্লাইডার এই টিক নিচে একটি কন্টেনার রয়েছে আর আপনারা জানেন অলরেডি কন্টেনার ক্লাসের কাজ কি বামে এবং টাইনে অল্প জায়গা খালি থাকবে আমি একটু স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এখান থেকে স্লাইডার কমেন্টস দেখতে পাচ্ছেন এই টিক নিচে থেকে আমি কাজ স্টার্ট করব তো আপনি যদি বুস্টপের মাধ্যমে একটি স্লাইডার ক্রিয়েট করতে চান তাহলে প্রথমে যেটা করতে হবে এখানে যে কোনো একটা আইডি নিতে হবে সে আমি এখানে হ্যাশ স্লাইডার সে স্লাইডার ওয়ান নামে আপনি নিতে পারেন যদি আপনি আপনার সাইটে একাধিক স্লাইডার অ্যাড করতে চান তো আমি এখানে স্লাইডার ওয়ান নিয়ে দেখাচ্ছি আপনি যে কোনো নামে এই আইডি নিতে পারেন তো আমি কন্ট্রোল ই দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিপটেকের ভিতরে আইডিটা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে তো এরপর যেটা করতে হবে আপনাকে স্লাইডার ক্রিয়েট করার জন্য বুটস্ট্রাপের কিছু ক্লাস আপনাকে অ্যাড করতে হবে কি কি ক্লাস এখানে আমি ক্লাস নিচ্ছি দেন ইকুয়াল দিয়ে প্রথমে যেটা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যারোসাল এই ক্লাসটি আপনাকে অ্যাড করতে হবে তারপর আমি একটা স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে আপনাকে আরেকটি ক্লাস ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লাইড তারপর এখানে একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে তো ডাটা হাইফেন রাইট এই অ্যাট্রিবিউটি ইউজ করতে হবে এবং ইকুয়াল দিয়ে ডাবল কোটেশন এর ভিতরে ভ্যালু হিসেবে আপনাকে দিতে হবে ক্যারোসাল ক্যারোসাল এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এই যে ডিপ ট্যাকটি রয়েছে এটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এই জায়গায় শেষ যেখানে শেষ হয়েছে এই ঠিক আগে আমি একটু ইন্টারনেটে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে আপনাকে নতুন করে আরেকটি ক্লাস রাখতে হবে ক্যারোসেল হাইফেন ইনার এবং কন্ট্রোল এ দিচ্ছি এখানেও আপনাকে একটি আপনাকে একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে রোল অ্যাট্রিবিউট ইকুয়াল দি ডাবল কোটেশন এর ভিতরে আপনাকে লিখে দিতে হবে লিস্ট বক্স তারপর ইন্টার দিয়ে নিচে নামাচ্ছি এর ভিতরে এই ডিপটির ভিতরে এখন আপনাকে আরেকটি ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্যারোসেল হাইফেন আইটেম মানে হচ্ছে যে আইটেমগুলো যে স্লাইডগুলো আপনি তৈরি করতে যাচ্ছেন এই ক্লাসের ভিতরে আপনাকে নিতে হবে তো ক্যারোসেল আইটেম এর ভিতরে আমি একটি আইএমজি ট্যাগ নিচ্ছি যেটার ভিতরে আমি ইমেজ রাখব তো অলরেডি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যেই ফোল্ডারটিতে আমি কাজ করতেছি এখানে যে ক্যারোসেল ডট এস টি এম এল একেবারে উপরের দিকে আইএমজি ফোল্ডার এর ভিতরে এখানে আমি তিনটা ইমেজ রেখেছি এই তিনটা ইমেজ আমি নিয়ে কাজ করব এটাকে আমি নিমেজ করে রাখতেছি তো এখানে সোর্সের ভিতরে প্রথমে আইএমজি ফোল্ডারে যাবে তার হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে ইমেজ সরি ইমেজ না এখানে হবে হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে এ ডট জেপিজি ঠিক আছে জেপিজি ইমেজ নিয়েছি আর এখানে অল্টারনেটিভ টেক্সট হিসেবে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইড ফার্স্ট স্লাইড এবং সেভ করতেছি দেখেন যখন আমি সেভ করতেছি এখানে কিন্তু কোনো ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে এই ইমেজটা কিন্তু আমরা এখানে শো করতেছে না তো এটা যেন শো করে এটার জন্য যেটা করতে হবে ক্যারোসেল হাইফেন আইটেম এরপরে আমি একটি স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে একটি ক্লাস অ্যাড করতেছি অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে এই স্লাইডটা আমার প্রথমে থাকবে অ্যাক্টিভ অবস্থায় এটার জন্য আমি অ্যাক্টিভ ক্লাসটি অ্যাড করেছি এবং আমাকে সেভ করতে হবে সেভ করার পর এখানে দেখেন একটা ইমেজ চলে আসছে কিন্তু ইমেজটা পুরোপুরি আসে নাই ঠিক আছে এটা আমি চাচ্ছি যে একেবারে পারফেক্টলি শো করবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে আইএমজি ট্যাগের ভিতরে আমাদেরকে এক্সট্রা ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথমে আমি এখানে ক্লাস ইউজ করতেছি ডি হাইফেন ব্লক মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক পারফেক্টলি যেন ফুল উইথ দখল করে জাস্ট আমি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন কোনো পরিবর্তন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে আমি আরেকটি ক্লাস ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আইএমজি হাইফেন ফ্লুইড এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করবো সেভ করার আগে আমি বলে
যাই হোক তারপর তো এখানে একটা স্লাইড আমাদের আসছে জাস্ট এটা একটা ছবি আমরা চাচ্ছি যে আমাদের আরও স্লাইড থাকবে ঠিক আছে তো মনে রাখবেন যে স্লাইডারের ভিতরে স্লাইড অ্যাড করতে হয় আমরা এখানে একটি স্লাইডার তৈরি করতেছি কিন্তু এর ভিতরে অনেকগুলো স্লাইড থাকবে তো আমি যেটা করব এখানে যে ডিপটি দেখতে পাচ্ছেন এই ডিপটির মাধ্যমে এই স্লাইডটা শো করতেছে আমি কপি করতেছি কপি করার পর এই টিক নিচে এইটা ডিপ পেস করে দিচ্ছি আর এখানে দ্বিতীয় যে স্লাইডটা এটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে না এই জন্য আমি অ্যাক্টিভ ক্লাসটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে অল্টারনেটিভ টেক্সটে ফার্স্ট স্লাইড না হয়ে হবে হচ্ছে সেকেন্ড স্লাইড আর ইমেজ এ না হয়ে হবে হচ্ছে বি ঠিক আছে দেন আমি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন একটু ওয়াইট করো না পারা দেখেন যে একটার পর একটা স্লাইড আসতেছে কি না পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে আমাদেরকে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা স্লাইড যাওয়ার পর আর একটা স্লাইড চলে আসছে তো আমি এখানে আরেকটি ইমেজ নেব কারণ আমি আরেকটি স্লাইড তৈরি করতে যাচ্ছি তাহলে এই ডিপটুকু আমি আবার কপি করতেছি তারপর এই টিক নিচে পেস করে দিচ্ছি তো এখানে ছবিটা হবে হচ্ছে সি ডট চেপেছে আর এখানে সেকেন্ড স্লাইড না দিয়ে সে আমি দিচ্ছি হচ্ছে থার্ড স্লাইড এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এখানে স্লাইড হয়ে গেছে তিনটা আপনারা যদি পাঁচ সেকেন্ড ওয়াইট করেন দেখবেন যে একটার পর একটা আসতেছে এই যে একটা আসছে আবার পাঁচ সেকেন্ড পর এখন আরেকটা আসবে যেটা থার্ড স্লাইড আমাদের আমরা একটু ওয়াইট করি দেখি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড স্লাইড যাই হোক তো আপনারা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করেন দেখবেন যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে স্লাইডারগুলোতে এখানে অ্যালো সাইন থাকে সে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন আগের যে স্লাইডে চলে যাবেন আবার এখানেও একটা অ্যালো সাইন থাকে ক্লিক করলে পরের স্লাইডে যাওয়া যায় প্রিভিয়াস স্লাইড এবং নেক্সট স্লাইড তো আমরা এই অপশনগুলো তৈরি করতে যাচ্ছি আমাদের স্লাইডারে বা অ্যাড করতে যাচ্ছি এই অপশনগুলো তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে খেয়াল করেন যে আমি প্রথমে একটা ডিপ নিয়েছি যেটার আইডি হচ্ছে স্লাইডার ওয়ান এটা শেষ হয়েছে এখানে এর ঠিক আগে এর ঠিক আগে এখানে আমি নতুন করে একটি ট্যাগ ইউজ করবো এবং একটু ভালো করে খেয়াল করবেন যে স্লাইডারের ভিতরে ক্যারোসেল ইনার নামে আর একটি ক্লাস নিয়েছিলাম এটার বাইরে আমি ইউজ করতেছি এই যে এই ডিপটা এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ তাহলে এই ঠিক পরে এই জায়গাতে আমি এখানে একটি ট্যাগ নিচ্ছি এই ট্যাগ এবং এখানে এইচ রেফের ভিতরে যেটা দিতে হবে আপনি যেই আইডি দিয়ে ডিপটি নিয়েছিলেন এখানে আমাদের আইডি ছিল স্লাইডার ওয়ান আপনি যদি অন্য কিছু দিতেন তাহলে অন্য কিছু আমাদের অ্যাড করা লাগতো জাস্ট এই আইডিটা কপি করবেন বা এই আইডিটা আপনি কপি করে স্ক্রল ডাউন করে এখানে এইচ রেফের ভিতরে হ্যাশ দিয়ে অ্যাড করে দিবেন ঠিক আছে এই কাজটা আমাদেরকে করতে হবে তারপরে যেটা করতে হবে এখানে আমাদেরকে ক্লাস অ্যাড করতে হবে ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশান সে এখানে যে ক্লাসটা হবে সেটা হচ্ছে ক্যারোসেল হাইপেন কন্ট্রোল দেন হচ্ছে হাইপেন ফ্রি এবং সেভ করতেছি তো সেভ করার পর আপনারা এখানে দেখেন যে কোনো কিছু আমরা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না তো আইকন নিয়ে আসার জন্য যেটা করতে হবে এখানে ইন্টার দিতে হবে সরি ইন্টার দিতে হবে ইন্টার দেওয়ার পর আমাদের একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্পান ট্যাগ এবং এই স্পান ট্যাগের ভিতরে একটি ক্লাস ইউজ করতে হবে ক্লাসের নাম হচ্ছে ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন ফ্রি হাইফেন আইকন এবং আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি স্ট্রাকচারটা নিয়ে আসতেছি স্পান ট্যাগ এর ভিতরে ক্লাস ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন ফ্রি হাইফেন আইকন এখন আমি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আপনি খেয়াল করেন এখানে একটা আইকন চলে আসছে কিন্তু আপনি যদি এই আইকনে ক্লিক করেন এটা কিন্তু কাজ করতেছে না ঠিক আছে তো এটা যেন কাজ করে এটার জন্য যে এই টেক নিয়েছিলেন এই এই টেকের ভিতরে আপনাকে একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে ডাটা হাইফেন স্লাইড এবং ইকুয়াল দি ডাবল কোটেশান যেহেতু প্রিভিয়াস স্লাইডে যাবে এখানে আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে ফ্রি এবং কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করান সেভ করার পর এখন আমি ক্লিক করবো দেখেন এটা আগের স্লাইডে যাচ্ছে কিনা এই যে আগের স্লাইডে চলে যাচ্ছে এখন পারফেক্টলি কাজ করতেছেন তো আমাদের প্রিভিয়াস যে অপশনটা এটা চলে আসছে এখন আমি নেক্সট এখানে ক্লিক করলে যেন পরের স্লাইডে যাই এই অপশনটা তৈরি করতে যাচ্ছি এটা খুব ইজি জাস্ট এই এই টেক আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করে নিচে পেস করে দিচ্ছি পেস করে দেওয়ার পর এখন যেটা করতে হবে এখানে যে জায়গায় আমি প্রিভিউজ করেছি এই স্লাইডার ওয়ান আইডি ঠিকই থাকবে আইডিকে যে আইডিটা ধরে আমরা কল করেছে এটা ঠিকই থাকবে আর এখানে যে ক্লাসের ভিতরে ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন প্রিভ ইউজ করেছি এটা প্রিভ হবে না এখন হবে নেক্সট তো যত জায়গায় প্রিভ ছিল আমি সবগুলোতে সিলেক্ট করতেছি তো প্রিভটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হচ্ছে নেক্সট ঠিক আছে এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতেছি আমাদের একটু প্রবলেম হয়েছে ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন নেক্সট এটা ঠিক রয়েছে আর ডাটা হাইফেন স্ল
অ্যাঙ্গেল চলে আসছে আর কি যাই হোক ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর এই যে পরবর্তী স্লাইড আছে এটাতে ক্লিক করলে পূর্বের স্লাইডগুলোতে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে পরবর্তী স্লাইড প্রিভিয়াস আর হচ্ছে নেক্সট তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে প্রি এবং নেক্সট ক্রিয়েট করবেন আইকনের মাধ্যমে তারপর স্ক্রল আপ করতেছি এখন যেটা করতে যাচ্ছি আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে নিচে বুলেট পয়েন্ট থাকে অথবা নিচেও কিছু অপশন থাকে যে ক্লিক করলে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়া যায় এটাকে বুটস্টাপে আমরা দেখবো যে ইন্ডিকেটর ঠিক আছে ক্যারোসেলের ভিতরে দেখবো যে ইন্ডিকেটর কীভাবে সেট করতে হয় তো আমি স্ক্রল আপ করতেছি স্ক্রল আপ করার পর খেয়াল করেন এই যে আমি আইকনগুলো নিয়ে আসছি এটা নিয়ে আসছি কিন্তু ক্যারোসেল হাইফেন ইনার এই ডিপটেকটি শেষ হওয়ার পর থেকে আমি এখানে অ্যাটেক ইউজ করেছি এখন এই ডিপটেকের পূর্বে আগে আমি একটি ক্লাস ইউজ করব ক্লাসের আগে একটা ট্যাগ নেব ট্যাগের নাম হচ্ছে ওয়েল ওয়েল মানে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এর ভিতরে একটি ক্লাস ইউজ করবো সেম ক্যারোসেল দেন হচ্ছে হাইফেন ইন্ডিকেটরস ইন্ডিকেটরস দেন কন্ট্রোল এ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েল টেকের ভিতরে আমি ক্যারোসেল হাইফেন ইন্ডিকেটরস এই ক্লাসটি অ্যাড করেছি এখন আমি ইন্টার দিয়ে একটু নিচে নামাচ্ছি নিচে নামানোর পর এখন সেভ করলে এখানে আমি কোনো পরিবর্তন আপনি দেখতে পাবেন না কিছুই এখানে নেই তো ওয়েল টেকের ভিতরে আপনাকে আবার এলআই ট্যাগ ইউজ করতে হবে আর এই এলআই ট্যাগের ভিতরে আমি নতুন করে আবার ক্লাস ইউজ করব ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথমটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ক্লাস অ্যাক্টিভ এখানে আর এক্সট্রা পরে গিয়েছে জাস্ট ডিলেট করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে সেভ সেভ করার পর এখানে আপনি খেয়াল করেন একটা দাগ চলে আসছে ঠিক আছে তো এটাতে যখন আমি ক্লিক করব এক নাম্বার স্লাইড শো করবে আমি এরকম করতে যাচ্ছি আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে একটা স্পেস দিবেন এলআইয়ের ভিতরে আপনাকে যেটা করতে হবে ডাটা হাইপেন টার্গেট এই অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করতে হবে ইকুয়াল দি ডাবল কোটেশান তো এই এলআইয়ের ভিতরে ডাটা টার্গেটের ভিতরে আপনাকে এখানে যে আইডিটা আপনি দিবেন এই আইডিটা অ্যাড করে দিতে হবে মাসপে আপনাকে প্রথমে হ্যাশ দিতে হবে দেন হচ্ছে আইডি যেটা আপনি ভ্যালু হিসেবে ইউজ করেছেন আইডি যে ভ্যালুটা থাকবে ঠিক আছে তারপর এই আইডি আপনি যে কোনো ইচ্ছা দিতে পারেন আপনি অন্য অন্য আইডি দিয়ে ইউজ করেন ঠিক আছে কীভাবে খেয়াল রাখবেন এখানে ডেটা টার্গেটে যে আইডি দিয়েছেন এই আইডি দিয়ে আপনাকে কল করতে হবে এবং নিচেও খেয়াল রাখবেন যেখানে আপনি এটি ইউজ করেছেন এর ভিতরে আপনি ডাটা হাইফেন স্লাইড ইউজ করেছেন সরি স্লাইড না এইচ রেফের ভিতরে যেটা ইউজ করেছেন এটাও সেম আইডি হতে হবে উপরে যে আইডিটা দিয়েছেন এটাও এখানে এখানেও কল করতে হবে হ্যাঁসের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন তারপর এখানে যেটা করব ডাটা টার্গেট ইউজ করে ফেলছি এবং আরেকটা কাজ করতে হবে ডাটা হাইফেন স্লাইড হাইফেন টু ইকুয়াল দিয়ে ডাবল কোটেশন এর ভিতরে আমি ভ্যালু দিচ্ছি জিরো এটা কেন দিলাম এটা কারণ হচ্ছে দেখেন এই যে প্রথম স্লাইডটা এটা রয়েছে একটা ডিবের ভিতরে ক্যারোসাল আইটেম যখনই আপনি ডাটা হাইফেন স্লাইড হাইফেন টু ইকুয়াল দিয়ে জিরো দিবেন এটা দিয়ে মিন করবে এই নিচের ইন্ডিকেটর এটাতে ক্লিক করলে প্রথম স্লাইড আসবে ঠিক আছে তো আমি এখন দ্বিতীয় স্লাইড তৃতীয় স্লাইড নিয়ে আসার জন্য কী করব জাস্ট এই অ্যালাইটুকুকে আমি কপি করতেছি কপি করার পর এই টিক নিচে পেস করে দিচ্ছি এটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে না এই আমি অ্যাক্টিভটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে জিরোর পরিবর্তে হবে হচ্ছে ওয়ান তারপর এই টিক নিচে আমি পেস করে দিচ্ছি আর এখানেও এটা অ্যাক্টিভ হবে না আমি দুইবার পেস করলাম আর এই জায়গায় জিরো পরিবর্তে হবে হচ্ছে টু দেখেন কাউন্টার স্টার্ট হয় জিরো থেকে তো প্রথমে হচ্ছে জিরো দেন হচ্ছে ওয়ান দেন হচ্ছে টু মানে হচ্ছে জিরোতে এই বাটনটা আসছে আমি যদি সেভ করি এখন দেখেন তিনটা দাগ চলে আসছে এখানে নিচে ঠিক আছে তিনটে ইন্ডিকেটর চলে আসছে তো এখানে যখন আপনি প্রথমটাতে ক্লিক করবেন প্রথম স্লাইড আসবে মানে হচ্ছে ইজ ইজ জিরো আর ওয়ান বাদ দিয়ে মিন করতেছে হচ্ছে দ্বিতীয়টা তো দ্বিতীয়টাতে ক্লিক করবেন আপনি এই যে দ্বিতীয় স্লাইড চলে আসছে আর টু মানে হচ্ছে থার্ড স্লাইড তো তিন নাম্বারটাতে আপনি ক্লিক করবেন এই যে থার্ড স্লাইড চলে আসছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এখানে নেভিগেশান যে নেক্সট এবং প্রিভিয়াস আইকনগুলো ছিল এগুলো নিয়ে আসছি এবং নিচে ইন্ডিকেটারও নিয়ে আসছি তো এখন যেটা করতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি এই যে ফার্স্ট যে স্লাইডটা এই স্লাইডের এখানে কিছু টেক্সট অ্যাড করতে যাচ্ছে কিছু লেখা থাকবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে ক্যারোসেল আইটেম আমরা দেখবো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আইটেম ঠিক আছে ফার্স্ট স্লাইড তো এখানে আমরা আইএমজি ট্যাগ ইউজ করেছি আইএমজি ট্যাগের ঠিক নিচে আমি এখানে একটি ক্লাস ইউজ করবো সে ক্যারোসাল হাইফেন ক্যাপশন তারপর কন্ট্রোল ই এই ক্যারোসাল হাইফেন ক্যাপশনের ভিতরে আমাকে যেটা করতে হবে এখানে প্রথমে আমি একটি এজ ফ্রি নিচ্ছি সে এর ভিতরে নিচ্ছে হচ্ছে হ্যালো ওয়
এবং এখানে একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন দিয়ে দিলাম এবং সেভ করতেছি এখন খেয়াল করেন আপনারা এখানে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ড লেখাটা আসছে কিনা এটা ফার্স্ট স্লাইডের জন্য তারপর এই টেক নিচে আমি পি টেক নিচ্ছি পি টেকের ভিতরে সে লরেম ইফসামের পাঁচটি ওয়ার্ড আমি রাখতেছি সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে খেয়াল করেন এই যে হ্যালো ওয়ার্ড টাইটেল চলে আসছে আর এই টেক লরেম ইফসাম ডলার সিট পাঁচটা ওয়ার্ড চলে আসছে সাব টাইটেল তো এটা হচ্ছে প্রথম স্লাইডে করেছি এখন যদি আপনি দ্বিতীয় স্লাইডেও অ্যাড করতে চান তাহলে সেটা করতে হবে জাস্ট আমি আচ্ছা দ্বিতীয় স্লাইডে আমি করে দেখাচ্ছি ক্যারোসাল আইটেম ইমেজ এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্লাইড যার ইন্টার দেন ইন্টার দেওয়ার পর এখানে আপনাকে ক্যারোসাল হাই হাইফেন দেন হচ্ছে ক্যারোসাল বানানো হয় নাই সি এ আর ও ইউ ক্যারোসাল দেন হচ্ছে ক্যাপশন তো এর ভিতরে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রথমে সে আপনি যে কোনো হ্যাডিং ইউজ করতে পারেন সে আমি হিস্ট্রি ইউজ করতেছি তো দ্বিতীয়টার জন্য মনে করেন যে আমি এখানে রাখতেছি সং ফর এক্সাম্পল তো এখানে সং এটা অ্যাড করতেছি এবং এই টেক নিচ্ছে পি টেক নিচ্ছে পি টেকের ভিতরে সে লরিম ইফসামের আমি দশটি ওয়ার্ড রাখবো এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এখানে দুই নম্বর স্লাইডে ক্লিক করেন এই যে সং লেখাটা আসছে এই নিচে লরিম ইফসামের লেখাগুলো শো করতেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি জাস্ট এতটুকু কপি করতেছি কপি করার পর এখন স্ক্রল ডাউন করে থার্ড স্লাইডে ইমেজের ঠিক নিচে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছে তো সেভ করতেছি আর সেভ করার আগে এখানে সং চেঞ্জ করতেছি সে মনে করেন যে কী রাখবো নিউ ইয়র্ক এটাই মনে করেন যে রেখে দিলাম আর লেখাটা আমি চেঞ্জ করতেছি না সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এখানে খেয়াল করেন ফার্স্ট স্লাইড সেকেন্ড স্লাইড দেন হচ্ছে থার্ড স্লাইড থার্ড স্লাইডে লেখা রয়েছে নিউ ইয়র্ক আর হচ্ছে লরিম ইফসাম ডলার্সের কিছু লেখা রয়েছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে প্রিভিয়াস নেক্সট আইকন অ্যাড করতে হবে ইন্ডিকেটর অ্যাড করতে হবে এবং একটা স্লাইডের উপরে ক্যাপশন কিভাবে অ্যাড করতে হবে তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন এই যে স্লাইডগুলো হচ্ছে একটার পর একটা স্লাইড আসতেছে ডিফল্টভাবে এখানে পাঁচ সেকেন্ড পর পর একটি স্লাইড আসতেছে পাঁচ সেকেন্ড পর পর এটা আসতেছে তো আমি চাচ্ছি যে এটা পাঁচ সেকেন্ড পর পর আসবেন আপনি সে আপনি নিজে মেনটেন করতে যাচ্ছেন যে তিন সেকেন্ড পরে আসবে বা দুই সেকেন্ড পরে আসবে তো এই কাজটা আমরা করতে পারি কিভাবে আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এই স্ক্রিপ্টগুলোর নিচে যেহেতু আপনি নিচে আমাদের কিছু যে কোয়ারির কোড অ্যাড করতে হবে বা যে কোয়ারির কিছু কি বলে এগুলোকে ফাংশন অ্যাড করতে হবে বা অবজেক্ট অ্যাড করতে হবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে আমি স্ক্রিপ্টট্যাগ ইউজ করতেছি স্ক্রিপ্ট দেন কন্ট্রোল এ তো স্ক্রিপ্টট্যাগের ভিতরে যেটা করব এখানে প্রথমে এই ডলার সাইন দিব যদি আপনারা আগে যে কোয়ারি নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে খুবই ইজি বুঝতে আপনার খুব সহজ হবে আর যদি না কাজ করে থাকেন তাতে কোনো সমস্যা নাই কীভাবে অ্যাড করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো স্ক্রিপ্টের ভিতর এখানে প্রথমে যে কোয়ারি নিয়ে কাজ করার জন্য আপনাকে ডলার সাইন দিতে হবে ডলার সাইন দেওয়ার পর আপনাকে ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করতে হবে সিঙ্গেল কোটেশন দুইটা সিঙ্গেল কোটেশন এর ভিতরে আপনাকে একটি ক্লাসকে কল করতে হবে দেখেন আমরা যদি উপরে যাই এই ক্যারোসেল স্লাইডারটি ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এখানে একটি ক্লাস ইউজ করেছিলাম ক্যারোসেল তো এই ক্লাসটিকে আপনাকে এখানে ধরতে হবে আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে সে আমি দিতেছি ডট দেন হচ্ছে ক্যারোসেল তারপর এখানে আপনাকে আবার লিখতে হবে ডট ক্যারোসেল এবং ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করতে হবে সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিতে হবে তারপর এই ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে আপনাকে আবার সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ করতে হবে তারপর ইন্টার দিয়ে সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতর থেকে নিচে নামিয়ে দেন তারপর এখন এর ভিতরে আমি প্রথমে যেটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছিলাম যে এই স্লাইডটা একটার পর একটা যে আসতেছে এটা পাঁচ সেকেন্ড পর আসবে না সে মনে করেন যে দুই সেকেন্ড পর পর আসবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে ইউজ করতে হবে ইন্টার ব্যাল ইন্টার ব্যাল ঠিক আছে এটা আমি ইউজ করলাম দেন হচ্ছে কলম দিচ্ছি কলম দেওয়ার পর এখানে আমি লিখে দিচ্ছি টু থাউজেন্ড আর এই টু থাউজেন্ড কাজ করবে হচ্ছে মিলি সেকেন্ড টু থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড মানে হচ্ছে টু সেকেন্ড আমি এখানে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আপনারা খেয়াল করেন যে এটা দুই সেকেন্ড পরপর স্লাইড চেঞ্জ হবে এই যে এখন কিন্তু ফার্স্ট চেঞ্জ হচ্ছে দুই সেকেন্ড পরপর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি এখানে এক সেকেন্ড দিতে পারেন তিন সেকেন্ড দিতে পারেন যদি তিন সেকেন্ড দিতে চান তাহলে এখানে লিখে দিতে হবে থ্রি থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড তারপর আমি এখানে কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পর এখানে আমি আরেকটি সে আরেকটু জিনিস চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যখন আমি এখানে মাউস নিয়ে যাব এই স্লাইডটির উপরে এইটা স্টপ হয়ে যাবে যদি এখন কিন্তু স্টপ হচ্ছে না এই যে আমি মাউস নিয়ে গেলাম দেখবেন যে এটা একটু পরে আবার চেঞ্জ তো হচ্
আচ্ছা যখন আপনি মাউস নিয়ে যাচ্ছেন এটা কিন্তু স্টক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই কাজটা আপনি আলাদাভাবে করতে পারেন সে আমি যদি এখানে লিখি যে পাউস পি এ ইউ এসি এবং কলম দিচ্ছি কলম দিয়ে এরপর লিখে দিচ্ছি এখানে ট্রো সরি 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 ট্রো না সিঙ্গেল কোটেশন এখানে হচ্ছে হাওয়ার সেভ করতেছি নর্মালি এটা মাউস হাওয়ার করলে চেঞ্জ হওয়ার কথা ঠিক আছে একটা পর একটাতে স্লাইডে যাওয়ার কথা কিন্তু যখন আপনি পাউস কলম দিয়ে হাওয়ার লিখে দিবেন এবং এখানে মাউস নিয়ে যাবেন এটা আর চেঞ্জ হবে না স্টপ হয়ে গেছে আপনি মাউসটা সরাবেন দেন দেখবেন যে এটা আবার স্লাইড হচ্ছে সে আমি আবার নিয়ে যাচ্ছি এই যে স্টপ হয়ে গেছে এখন আপনি এটা সরিয়ে নেন এখন দেখবেন যে আবার স্লাইড যাচ্ছে যাই হোক আমি একটু আবার চেক করে দেখি সে পাউচ হওয়ারটা আমি বাদ দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর স্লাইড নর্মালি যাচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই এখন আমি মাউস নিয়ে যাব দেখি এখন কোনো প্রবলেম হয় কি না আচ্ছা যাই হোক এটা ডিফল্টভাবে এইভাবেই কাজ করে যদি কখনো কাজ না করে যে মাউস আপনি হবার করতেছেন কিন্তু যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে স্টপ হচ্ছে না তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন এই পাউস কলন দিয়ে হবার অ্যাড করে দিতে পারেন তাহলে মাস্টপে এটা স্টপ হয়ে যাবে যখন আপনি মাউস হবার করবেন স্লাইড স্টপ হয়ে যাবে তারপর আমি সেখানে কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পর এই ঠিক নিচে এখানে যেটা ইউজ করব র্যাপ এবং এখানে কলন দিচ্ছি কলন দেওয়ার পর সে ফলস দিচ্ছি ভ্যালু হিসেবে আমি দিচ্ছি হচ্ছে ফলস এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন খেয়াল করেন যে এখানে প্রথমে আমরা ফার্স্ট স্লাইডে রয়েছি সেকেন্ড স্লাইড এখন তারপর থার্ড স্লাইড এখন এই থার্ড স্লাইডে স্টপ হয়ে যাবে এটা আর ফার্স্ট স্লাইডে আসবে না কারণ হচ্ছে আমরা রেপটা ফলস করে দিয়েছি ক্লিয়ার তো আপনি যদি এখানে ফলসের পরিবর্তে সে ট্রু দেন যেটা ডিফল্টভাবে ছিল এবং সেভ করেন এখন দেখবেন যে এটা আবার চলতে থাকবে ফার্স্ট স্লাইড সেকেন্ড স্লাইড থার্ড স্লাইড আবার এটা ফার্স্ট স্লাইডে চলে আসবে কিন্তু যদি আপনি র্যাপ ফলস করে দেন তাহলে কিন্তু আর আসবে না সে আমি আবারও ফলস করে দিতে যাচ্ছি সেভ সেভ করার পর এখানে আপনি আরেকটি জিনিস ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে সে আমি কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পর এখানে ইউজ করতেছি কিবোর্ড কিবোর্ড কলন দিয়ে ট্রু তো সেভ করতেছি এটার মানে হচ্ছে যে আপনি এই স্লাইডটি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারবেন কিবোর্ড থেকে অ্যারো প্রেস করে ঠিক আছে তো এটা ডেভেলপভাবে ট্রুই থাকে আপনার যদি কখনো কাজ না করে সেক্ষেত্রে আপনি ট্রু করতে পারেন আর যদি কখনো এরকম হয় যে আপনি চাচ্ছেন না এরকম রাখতে যে মানুষ কিবোর্ড দিয়ে প্রেস করে নেক্সট স্লাইডে যেতে পারবে সেক্ষেত্রে আপনি ফলস করে দিতে পারেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে কীভাবে একটি স্লাইড ক্রিয়েট করতে হবে আমরা যদি এটাকে একটু বড়ো করি সে বড় করতেছি এবং একটু স্ক্রল ডাউন করতেছি এখানে দেখবেন আমার স্লাইডটি পারফেক্টলি শো করতেছে আর আপনি অ্যারোতে ক্লিক করে করে পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারতেছেন আমাদের নেক্সট স্লাইড কাজ করতেছে না কেন কারণ হচ্ছে এ এইচ রেফ স্লাইডার ওয়ান ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন নেক্সট ডাটা স্লাইড নেক্সট ক্যারোসেল হাইফেন কন্ট্রোল হাইফেন নেক্সট হাইফেন আইকন সবই তো ঠিক রয়েছে সেই হ্যাঁ কাজ করতেছে আমাদের এখানে তিন নাম্বার স্লাইডে ছিল এই জন্য কাজ করা নাই সে আমি এখানে ক্লিক করতেছি এক নাম্বার স্লাইড এখন ক্লিক হ্যাঁ কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই আগে আমাদের তিন নাম্বার স্লাইডে এখানে ছিলাম যার কারণে আমি এই যে ক্লিক করতেছি এখন আর কাজ করতেছে না কারণ এখানে রেপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেপ দেওয়া রয়েছে ফলস আমি সে আবার ট্রু করে দিচ্ছি এটা স্ক্রল ডাউন করতেছি দেন হচ্ছে রেপ ট্রু সেভ সেভ করার পর এখন আবার বড় করতেছি এবং এখানে ক্লিক করতেছি এখন পারফেক্টলি কাজ করবে তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের স্লাইডার আমরা খুব সহজেই বুটস্টাপের মাধ্যমে কিন্তু সে স্লাইডারটা তৈরি করতে পেরেছি তো এরকম আরও উইচেট রয়েছে জাভা স্ক্রিপ্টে যেগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব নেক্সট টিউটোরিয়াল আপনাদের আরও আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে আর একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এখানে অনেকগুলো ক্লাস রয়েছে আপনাদের একটু কষ্ট হবে ক্লাসগুলো মনে রাখতে বাট আপনি যদি বাসায় খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করেন দুই তিনবার যদি আপনি প্রথমে দেখে দেখে ট্রাই করবেন পরবর্তীতে না দেখে দেখে নিচে করার ট্রাই করবেন দুই তিনবার যদি এভাবে আপনি প্র্যাকটিস করেন দেখবেন যে আপনার এই ক্লাসগুলো একেবারে মাথায় সেট হয়ে যাবে দেন আপনার খুব ইজি লাগবে প্রথম দিকে একটু কষ্ট হবে তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ